போன வீடியோல ஒரு ப்ராடக்டோட ஐடியை வந்து யூஆர்ல பாஸ் பண்ணா அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கான பர்டிகுலர் டீட்டெயில்ஸை ஃபெச் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு ரவுட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணோம் ஆனால் போன வீடியோவில் நம்ம வந்து அது வியூ வியூவுக்கு வந்து பாஸ் பண்ணி இஜேஎஸ் ஃபைலுக்கு பாஸ் பண்ணி டிஸ்பிளே பண்ணுறத நம்ம போன வீடியோவில் பார்க்கல நம்ம என்ன பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த வி இந்த ஐடியை எடுத்து ஜஸ்ட் இதை வந்து ஃபார்லூப்பில் ஓட்டி அந்த ப்ராடக்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறது மட்டும் தான் பண்ணோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ப்ராடக்ட் டீட்டெயிலை ஷோ பண்ணுறதுக்கான ஒரு இஜேஎஸ் ஃபைலை கிரியேட் பண்ணி இந்த இடத்துலேருந்து ஒரு வேல்யூவை அந்த ஃபைலுக்கு பாஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ யூசர் வந்து ஒன் அப்படின்னு கொடுத்து பண்ணுங்க <laughs> சப்போஸ் ஈச் ஒன் டீச் ஒனுக்கு நீங்கள் டொனேட் பண்ணுறதா இருந்தால் டொனேஷனுக்கான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் ஏன் டொனேட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோட எண்டில் ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் பேசியிருக்கேன் அதையும் கேளுங்க ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு இஜேஎஸ் ஃபைல் ஒன்று கிரியேட் பண்ணோம் ஸோ நம்ம எப்படி அபவுட்டுக்கு வந்து அபவுட் இஜேஎஸ் அபவுட் இஜேஎஸ்னு ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் ஹோமுக்கு வந்து ஹோம் டாட் இஜேஎஸ்னு ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம்ல அந்த மாதிரி நம்ம வந்து இந்த ப்ராடக்ட் டீட்டெயில்ஸை ஷோ பண்ணுறதுக்கு ப்ராடக்ட் டீட்டெயில்ஸ் டாட் இஜேஎஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரவுட் ஒரு வியூ ஒன்று ஒரு இஜேஎஸ் ஃபைல் ஒன்று கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ப்ராடக்ட் டீட்டெயில்ஸ் டீட்டெயில் டாட் இஜேஎஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரவுட் ஒன்று கிரியேட் பண்ண போகிறோம் இந்த ரவுட் தான் வந்து அந்த ப்ராடக்ட் ஸ்லாஷ் ஒன் அப்படின்னு போட்டவொடனே வரப்போகிற அந்த ஹெச்டிஎம்எல் கண்டென்ட்டை ஹோல்டு பண்ணுற ஃபைல் இது ஓகேவா ஸோ இப்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ஃபைலை கால் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம எப்பவுமே யூஸ்வலாக நம்ம வந்து அந்த ஃபைலை கால் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் ரெஸ்பான்ஸ் டாட் ரெண்டர் அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே இந்த அபவுட் அஸ் ப்ராடக்ட்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதே தான் திருப்பி பண்ண போகிறேன் ரெஸ்பான்ஸ் டாட் ரெண்டர் அந்த ப்ராடக்டோட பேர் ஸோ அந்த அந்த இஜேஎஸ் ஃபைலோட பேர் ப்ராடக்ட் டீட்டெயில் டீட்டெயில் அப்படின்னு போடுறோம் ஸோ போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா எல்லாத்துக்கும் டைட்டில் கண்டிப்பாக பாஸ் பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா அந்த இடத்துல ஒரு டைட்டில்னு ஒரு வேரியபிள் நாங்கள் கண்டிப்பாக அது கேட்கும் ஏன்னா நம்ம என்ன ஹெட்டர் ஃபை ஹெட்டர் அண்ட் ஃபூட்டர்லாம் பாஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஹெட்டர் அண்ட் ஃபூட்டர்க்குலாம் நம்மளுக்கு இதை தேவைப்படும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் டைட்டில் அப்படின்னு போட்டு ஹலோ அப்படின்னு போடுறோம் ஓகேவா லெட்டி ப்ராடக்ட் டீட்டெயில்ஸ் அப்படின்னு போடுறோம்னு வச்சுக்கோங்க இப்போது நான் இதை ஜஸ்ட் இந்த பேஜ் நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ண அப்படின்னா ப்ராடக்ட் ஸ்லாஷ் ஒன் அப்படின்னு போட்டவொன்னே ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த டேட்டா இனிஷியேஸ் ஆகும் ஃபார் ஈச் லூப்பில் வந்து ஒன்னுன்னு போட்டிருந்தா அந்த ஒன்னுக்கான ஐடியை எடுக்கும் அந்த வேல்யூ எடுக்கும் அண்ட் இந்த ஃபைலை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணி ரெண்டர் பண்ணி காட்டும் ஸோ இப்போ நான் இதை ரெண்டர் பண்ணுறேன் ஸோ ஸ்லாஷ் ப்ராடக்ட் ஸ்லாஷ் ஒன் சி பிளெயின் ஃபைல் ஸோ ஃபைல் லோட் ஆகிடுச்சு ஆனால் இந்த ப்ராடக்ட் டீட்டெயிலோட இஜேஎஸில் ஒன்றுமே இல்லை ஸோ அதனால் பிளெயினாக காட்டுது இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஹெட்டரை மட்டும் லோட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஹெட்டரை லோட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணோம் வாட் இஸ் த சின்டெக்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே போன வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் ஃபஸ்ட் இட் சிம்பிள் இன்க்ளூட் அண்ட் பர்சன்டேஜ் க்ளோஸ் இது உள்ள ஹெச்இஏ ஹெட்டர் ஸ்லாஷ் சாரி பார்ஷியல் பார்ஷியல் ஸ்லாஷ் ஹெட்டர் ஸோ இப்படி போட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் ஃபஸ்ட்டு ஹெட்டர் மட்டும் லோட் ஆகும் பாருங்கள் சி இந்த பக்கம் மேலே ப்ராடக்ட் டீட்டெயில்ஸ் அப்படின்றது லோட் ஆயிடுச்சு இதோட சிஎஸ்எஸ் ஃபைல்ஸ் எல்லாமே லோட் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறேன் இதனுடைய ஃபூட்டரை லோட் பண்ண போகிறேன் ஃபூட்டர் ஸோ ஃபூட்டரை லோட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபூட்டரும் லோட் ஆகிடும் சி ஹெட்டர் அண்ட் ஃபூட்டர் இது ரெண்டுமே லோட் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இதுக்கு நடுவில் நம்ம என்ன கண்டென்ட்லாம் கொடுக்கலாம் நான் இந்த இடத்துல ஹாய் அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா நான் ஆகும் நடுவில் ஹாய் அப்படின்றது ப்ரிண்ட் ஆகும் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஹாயின்னு ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா நம்ம தீம் ஃபைல் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் இந்த சைட்டுக்கான தீம் ஒரு இடத்துல எடுத்தோம்ல அந்த இடத்துலேருந்து அந்த ஹெச்டிஎம்எல் கண்டென்ட்டை மட்டும் அப்படியே காப் பண்ணி இந்த இடத்துல பேஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ எடுத்துகிட்டு நான் இப்போ ஏற்கனவே நான் அந்த ஃபைலோடைய ஹெச்டிஎம்எல் டெம்ப்ளேட்டை காப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை அப்படியே கண்ட்ரோல் வி ப்ரெஸ் பண்ணி பேஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போது அதனுடைய ஃபுல் ஹெச்டிஎம்எல் அப்படியே எங்கள் பே பேஸ
ஓகேவா ஸோ எந்த எந்த மாற்றமும் கிடையாது இப்போ டூ போட்டால் சல்வார் வரணும் ஒன் போட்டால் சுடிதார் வரணும் அவ்வளோதான் விஷயம் அதை மட்டும் நம்ம பண்ணிவிடுவோம் ஸோ அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் இந்த இடத்துல கன்சல்ட் அட் லாக் ரிசல்ட்னு போட்டால் இந்த ஃபார் லூப்பில் ஓடி வர ரிசல்ட் வரும்ல அந்த ரிசல்ட் அப்படியே எடுத்துகிட்டு போய் நான் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு போட்டு அதனுடைய வேல்யூ வந்து ரிசல்ட்டாக மாற்றிடுறேன் ஸோ இப்போ என்ன ஆகுனா யூசர் வந்து ஒன் அப்படின்ட்டு யூஆர்எல்ல போட்டாங்க அப்படின்னா இந்த ஃபாரீச் லூப் ஓடி இந்த அரேக்குள்ள ஐடி ஒன் என்னவா இருக்கோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் அப்படியே ஜஸ்ட் காப்பி ஆகி இந்த ரிசல்ட்ன்ற வேரியபிளுக்குள்ள போயிடும் இந்த ரிசல்ட்ன்ற வேரியபிளை அப்படியே நான் ப்ராடக்ட் டீட்டெயில்ஸ் டாட் இஜேஎஸ் ஃபைலுக்குள்ளே அமைச்சிடுறேன் இந்த இஜேஎஸ் ஃபைலுக்குள்ள இப்போ ரிசல்ட்டுங்கிற அந்த ஆப்ஜெக்ட் அப்படியே நிற்குது ஸோ இப்போ நான் ரிசல்ட் டாட் ப்ராடக்ட் நேம் அப்படின்னு போட்டால் என்னவோ சுடிதார் வரும் ஸோ ரிசல்ட் நான் சப்போஸ் யூ யூசர் வந்து டூன்னு போட்டாங்கன்னா ரிசல்ட் டாட் ப்ராடக்ட் நேம்னு போட்டாங்கன்னா சல்வார் வரும் ஸோ அது ரொம்ப சிம்பிள் ஆகிடுச்சு இப்போ ஸோ இப்போ பாருங்கள் இப்போ நான் இந்த இடத்துல அதாவது இதோ இதுதான் அந்த ஹெட்டர் அந்த ப்ராடக்ட் டைட்டில் டிஸ்பிளே பண்ணுற இடம் ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ணுறது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அகைன் பர்சன்டேஜ் சிம்பிள் ஈக்குவல் டு போடுவோம் ஈக்குவல் டு போட்டு போட்டால் என்ன ஆகும் ஜஸ்ட் பிரிண்ட் ஆகும் இன்க்ளூட் தான் ஐஃபன் பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஈக்குவல் டு போடுவோம் ஈக்குவல் டு போட்டு ஸோ என்ன பேரில் இங்கேருந்து வருது இது ஸோ இது வந்து ப்ராடக்ட்ன்ற பேரில் வருது ஸோ ப்ராடக்ட்ன்றது தான் கீ ஸோ ப்ராடக்ட் டாட் அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது ரிசல்ட் இருக்குது ரிசல்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு கீயை ஆக்சஸ் பண்ணும் ஸோ ப்ராடக்ட் நேம் ஸோ ப்ராடக்ட் டாட் ப்ராடக்ட் நேம் அப்படின்னு போட்டிங்க அப்படின்னா அந்த கரஸ்பாண்டிங் ப்ராடக்ட் நேம் வந்து இந்த இடத்துல உட்காந்துரும் இப்போ நான் இதை போய் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் இது ஒரு அவுட் புட் என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம் சி டூன்னு போட்டவொன்னே சல்வார் அப்படின்னு வந்துருச்சு இதுவே நான் இந்த இடத்துல ஒன் அப்படின்னு போடுறேன் ஒன் ஒன்று போட்டால் என்ன வரும் சுடிதார்னு வரும் ஸோ யூசர் என்ன வேல்யூ வேல்யூ போடுறாங்களோ பேஸ்ட் ஆன் தட் இந்த இது வந்து லோட் ஆகும் ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா இப்போ நம்மக்கிட்ட ப்ராடக்ட் ஸ்லாஷ் ஒன் அப்படிங்கிற அந்த ரவுட் இருக்கு ப்ராடக்ட்க்கு அப்புறம் நீ நம்ம எந்த ஒரு ஐடி கொடுத்தாலும் அந்த ஐடினுடைய டீட்டெயில்ஸை எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்குற ஒரு ரவுட் நம்மகிட்ட ரெடியாக இருக்கு இப்போ யூசர் வந்து இதை கிளிக் பண்ணாங்கன்னா இதுதான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் சொல்கிறேன் ஸோ இது ஒன் அப்படின்னா இதை கிளிக் பண்ணால் அந்த ஒன்னுக்கான டீட்டெயில்ஸ் லோட் ஆகணும் இந்த ப்ராடக்ட் தான் டூ அப்படின்னா இதை கிளிக் பண்ண உடனே டூக்கான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே லோட் ஆகணும் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா ஐடிக்கான கண்டென்ட்டும் லோட் ஆகணும் இப்போதைக்கு நம்மகிட்ட இருக்கிறது ரெண்டே ரெண்டு ப்ராடக்ட் தான் ஸோ நம்ம இப்போ சாம்பிளுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இதை கிளிக் பண்ணால் ப்ராடக்ட் ஒன் லோட் ஆகணும் இதை கிளிக் பண்ணால் ப்ராடக்ட் டூ லோட் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி செட் பண்ணும் ஸோ இதை பண்ணுறது ரொம்ப சிம்பிள் இதோட ஹெச்ஆர் ஆங்கர் டேகோட ஹெச்எஃப்ஓட லிங்க்கை நீங்கள் மாற்றினீங்கன்னா போதும் ஜஸ்ட் இதை கிளிக் பண்ணால் அந்த பேஜுக்கு போய் நிற்கும் ஸோ அது பண்ணிடுவோம் ஸோ இங்கே இருக்கிற இந்த ப்ராடக்டினுடைய ஹெச்டிஎம்எல் கோடு வந்து இதுதான் ஸோ நான் இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போகிறேன் ஸ்லாஷ் ப்ராடக்ட் ஸ்லாஷ் ஒன் அப்படின்னு போட போகிறேன் ஸோ அதே என்ன ஆகுனா இதை கிளிக் பண்ண உடனே ப்ராடக்ட் ஒன்னுக்கு போய் நிற்கும் ஸோ அண்ட் இதை கிளிக் பண்ண உடனே ப்ராடக்ட் டூக்கு போய் நிற்கும் ஸோ இப்போ நம்ம இது ஒரு அவுட் பட்டை பார்க்கலாம் இந்த பேஜ் நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிவிட்டு ஸோ இப்போ நான் இதை கிளிக் பண்ண அப்படின்னா சி சுடிதாரில் போய் நிற்குது அண்ட் இப்போ நான் ப்ராடக்ட் டூவை கிளிக் பண்ணேன்னா சல்வாரில் போய் நிற்குது அதாவது நம்ம இந்த அட்ரஸ் பாரில் வெறும் நாம்பெல்லாம் மேனுவலாக போய் இந்த இடத்துல இதை இதை டிலீட் பண்ணிட்டு ஒன்றுன்னு போட்டு டூன்னு போட்டு இது வரைக்கும் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படி பண்ணாமல் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா இப்போது டேரெக்டாக ஒரு ஹெச்எஃப்ஐ கிளிக் பண்ண உடனே அந்த கரஸ்பாண்டிங் ப்ராடக்ட் வந்து லோட் ஆகிற மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதை கிளிக் பண்ண உடனே ஒன்றுக்கு போவோம் அண்ட் அது சுடிதார்ன்ற ப்ராடக்ட்டுக்கு போவோம் அண்ட் இதை கிளிக் பண்ண உடனே சல்வார் அப்படிங்கிற ப்ராடக்ட்டுக்கு போவோம் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஸ்டார்டிங்லேருந்தே இந்த சீரியஸை நீங்கள் பார்த்துட்டே இருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளுடைய இ காமர்ஸ் சைட் வந்து பில்ட் ஆகிட்டே இருக்குது இப்போ நம்மளுடைய வேலை என்ன அப்படின்னா இந்த டேட்டாஸை ப்ராப்பராக இந்த இடத்துல கொண்டு வந்து வைக்க வேண்டியது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெறும் நம்மகிட்ட ப்ராடக்ட் நேம் மட்டும்தான் இருக்குது ப்ராடக்டோட ப்ரைஸ் இல்லை அந்த ப்ராடக்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லை அது என்னென்ன சைஸில் அவைலபிளாக இருக்குன்றது அந்த டீட்டெயில்ஸ் நம்மகிட்ட இல்லை கலர் இல்லை எதுவுமே
இஜேஎஸ் ஃபைலுக்கு பாஸ் பண்ணி அதை ஃபார் லூப் மூலிமா டிஸ்பிளே பண்ணுறது எப்படின்னு பார்ப்போம் அண்ட் அப்போது ஒரு ப்ராடக்டை கிளிக் பண்ணால் அந்த அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கான டீட்டெயில் வர மாதிரியும் பார்ப்போம் இந்த ஈச் ஒன் டீச் ஒன் அப்படின்ற இந்த யூடியூப் சேனலை இத்தனை நாள் ஃபாலோ பண்ண எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் பேசணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஸோ பொறுமையாக நான் பேசுகிறத கொஞ்சம் கேளுங்க கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை ரொம்ப ஈஸியான முறையில் தமிழில் சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டது தான் ஈச் ஒன் டீச் ஒன் ஆனால் கண்டினியூஸாக அதை செய்ய முடியாதது காரணம் ஃபினான்ஷியல் ரீசன்ஸும் டைமும் தான் ஒரு டாப்பிக்கை சூஸ் பண்ணி அதுக்கான கண்டென்ட்டை க்ரியேட் பண்ணி அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி அனிமேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு நாள் ஆகுது ஸோ ஒரு கண்டென்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு நாளை இன்வெஸ்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஆனால் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற ரிட்டர்ன்ஸ் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக வராது யூடியூப் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மூலிமா வர பத்து டாலரும் இருபது டாலரையும் வச்சுக்கிட்டு இதை கண்டினியூஸாக ரன் பண்ண முடியாது அப்படின்றது நல்லா புரிஞ்சிருச்சு இப்படி இந்த வீடியோஸை க்ரியேட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணுறதுக்கான நோக்கம் பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்காக கிடையாது இந்த இடத்துல நான் ஒரு விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணிக்கிறேன் பணம் அப்படிங்கிறது அல்டிமேட் எய்ம் கிடையாது ஆனால் பணம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபியூவல் மாதிரி ஒரு விஷயம் கண்டினியூஸாக ரன் ஆகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா பணம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அந்த கேஷ் ஃப்ளோ இருந்தால் தான் இந்த வீடியோஸை எங்களால் ப்ராப்பரான டைமுக்கு டெலிவர் பண்ண முடியும் சரி பல ஆன்லைன் எஜுகேஷனல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் பண்ணுற மாதிரி வீடியோஸை க்ரியேட் பண்ணி அதை சேல் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தா அதுவும் இங்கே முடியாது ஏன்னா நாங்கள் பண்ணுற வீடியோஸ் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற இன்டீரியர் கிராம இளைஞர்களுக்கும் போய் சேரணும் அப்படின்ற நோக்கத்தில் தான் பண்ணுறோம் ஆனால் ஒரு எஜுகேஷனல் கண்டென்ட்டை காசு கொடுத்து வாங்கி படிக்கணும் அப்படின்ற அந்த மைண்ட் செட் இன்னும் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு வந்து சேரலை அதனால் க்ரௌட் ஃபண்டிங் அப்படின்ற கான்செப்ட் மூலிமா ரெவன்யூவை ஜென்ரேட் பண்ணி அது மூலிமா இந்த ஈச் ஒன் டீச் ஒன் அப்படின்ற இந்த ஆர்கனைசேஷனை ரன் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கோம் பேட்ரியான் அப்படிங்கிறது ஒரு க்ரௌட் சோர்சிங் பிளாட்ஃபார்ம் இதில் ஈச் ஒன் டீச் ஒனுக்கு ஒரு தனி பேஜ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த பேஜ்க்கான லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இதில் மினிமம் ரெண்டு டாலர்லேருந்து இருபது டாலர் வரைக்கும் மாத மாதம் நீங்கள் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் இதில் நீங்கள் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுற ஒவ்வொரு காசும் ஈச் ஒன் டீச் ஒனில் வீடியோஸை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணோம் இதில் எங்களை சப்போர்ட் பண்ணுற ஒவ்வொரு யூஸருக்கும் திருப்பி நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுவோம் அது எப்படி சப்போர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அஞ்சு டாலர் பே பண்ணுற ஒவ்வொரு யூஸருக்கும் ஒரு ஆப்ஷன் வச்சுருக்கோம் அது என்னென்னா நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அதில் ஏதாவது ஒரு கான்செப்டில் ஸ்டக் ஆகிட்டிங்க அப்படின்னா நாங்கள் பர்சனலாக அந்த ப்ராஜெக்டில் இன்வால்வ் ஆகி அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவோம் இருபது டாலர் பே பண்ணுற ஒவ்வொரு யூஸருக்கும் இருக்கிற ஒரு ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னா அவங்க ஏதாவது ஒரு டாப்பிக்கை சொல்லி அந்த டாப்பிக்கை பற்றின கிளியர் ஐடியா வேணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா எங்களோட டீம் அந்த டாப்பிக்கில் ஒரு வீடியோவை க்ரியேட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணுவோம் இப்படி பண்ணுறது மூலிமா கண்டினியூஸான கேஷ் ஃப்ளோ இருந்துகிட்டே இருக்கும் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லா நாலேஜையும் யூடியூப் மூலிமா எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்புகிறோம் நான் காசு கேட்குறேன் அப்படின்றது தெரிஞ்சும் இவ்வளோ நேரம் நான் பேசுகிறத கேட்டதுக்கு ரொம